Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about relationship. Okay. Um, we are going to talk about how my American husband changed my life. Yes. Uh, paano ba na bago ang buhay ko since na meet ko or since nag-asawa ako ng isang foreigner. Okay, so hindi ko gagawin ang video ito para i-encourage yung iba na mag-asawa ng foreigner. Kasi ang pag-aasawa naman ay ang paghanap ng partner naman ay depende sa atin. Yung sa akin um yung bata pa lang ako or not bata like when i was in college i did not dream i did not plan to marry a foreigner no i i did not thought about that but dumating lang siya ng kusa you know it's like destiny maybe i don't know if you believe in destiny because iba-iba uh, naman tayo ng paniniwala sa buhay. Pero, sa sitwasyon ko, uh, dumating lang siya. Dumating siya. Dumating siya bigla sa buhay ko. Yes, na hindi ko inexpect And I know that, I know that time that he was the one. So, ganun. Okay. Going back, paano ba na bago ang buhay ko? So, before I'm before I met my husband, um, I was happy. Uh, na mayroon akong regular na trabaho. Uh, isa akong guru, as what I've said in, in my previous video, na nag enjoy sa buhay ng isang guru, kahit uh, stressful minsan, yes. And dumating si David sa buhay ko. Tapos, napakabilis ng mga pangyayari at dumating ang time na uh, nagdesisyon kami na magpakasal at yun, nagpakasal na tali at ngayon, married na okay. so maraming mga pangyayari na pangyayari sa buhay ko maraming mga nagbago yes Maraming mga nagbago. So, ano-ano ba yung mga pagbabago? Una, una, before, hindi ko, hindi ko kailanman inisip na uh, maging matutong mag-drive. <laughs> hindi mag-drive sa gabi. Ha? Pwede rin. <laughs> Joke. <laughs> mag-drive ng sasakyan. Kasi before, uh, hindi ko pinangarap yan kasi alam ko na hindi ko naman afford. H hindi ko pinangarap na magkaroon ng bagong sasakyan at ako yung magda-drive. Yes, hindi ko pinangarap. But, but, nang, nang, mag-asawa ako when I got married. So, uh, my, you know naman sa Amerika, uh, yung mga sasakyan ay uh, parang necessity talaga para sa kanila. So, uh, bumili kami ng sasakyan. Tapos, uh, ini-encourage talaga ako ng uh, husband ko na uh, mag-practice na mag-drive. Kasi kailangan, hindi ko inisip na magiging... Uh, matuto ma ma akong mag-drive ng sariling sasakyan uh, during those time na tinuturuan niya ako kasi siya lang yung nagturo sa akin kung paano mag-drive may mga panahon na nagkakamisunderstanding kami kasi syempre it was my first time na humawak sa manubela ng sas sasakyan it was really all first time at tinuruan niya ako at you know uh, hindi naman uh, hindi natin maiiwasan na uh, parang yung boses niya ma na ano ma tataas 
kasi gusto niya na matuto ka, gusto niya na naririnig mo kung ano man yung sinabi niya para sundin mo, okay? Excuse me, my, my, my nose is tap tap. Okay. Tapos, uh, finally, like, maybe two months or three months na uh, tinuturuan niya ako kapag uh, binib, uh, uh, kinaumagahan ay ipagdadrive niya ako papunta sa school. Then kapag uh, 5pm na ay susunduin niya ako. Tapos pag papunta na kami, pauwi na kami sa bahay ay um, ako na yung pa pa pagmamanin pa pa the driver niya sa ano sa sasakyan yes so yun yung start kung yun yun yung start na natuto ako slowly okay and then ma, tuwing weekend ay magpa-practice kami then there was even a time that I did I said ah, it seems like I'm Ah, uh, hindi talaga ako matututong mag-drive. Ganito na talaga ako. I'm so sorry. I am so sorry to disappoint you kasi parang parang ganito na talaga ako. Hindi talaga na talaga ako matututo. But he is always encouraging me. He will always tell me that if you if you believe that you cannot do it you cannot do it but if you will if you will believe in yourself that you you can of course you can why not then hindi talaga siya nagstop pinupursu niya ako every day kahit na medyo kabado ako sometimes pero anong magagawa ko kapag lalabas na la, hihinto na siya lalabas tapos papuntahin ako sa driver seat so wala na akong magagawa, magagawa. mafo-force talaga ako na mag-drive so yun yung mga uh, uh, nagawa nagawa niya na talagang na or uh, yun yung isa sa mga reason kung bakit uh, natuto talaga akong mag-drive ng sasakyan at finally uh, last uh, uh, nung buwan ba yun, nasa Pilipinas pa kami noon, I guess that was a uh, I forgot June na nakuha ko na talaga yung uh, lisensya ko uh, sabay kaming kumuha excuse me, sabay kaming kumuha ng uh, lisensya mayroon na, mayroon na siyang lisensya sa Pilipinas Uh, kinonvert lang yung driver's license niya dito sa US sa uh, LTO. Okay, madali lang yung sa kanya, conversion lang. Yung sa akin, dumaan ako sa exam at driver at uh, test drive. Yes, nag-test drive dalaga ako. So, kinabahan pero kinaya na kaya at napas napasa ko din at finally I have a driver's license now so I am I feel proud of myself na natuto akong mag-drive kasi kailangan kinakailangan lalong lalo na kapag mayroong emergency at especially ngayon na nag-move na kami dito so it is uh, needed it is necessary it is kailangan talaga na matuto kang mag-drive. Kasi wala namang mga public na mga uh, sasakyan. Kung gusto mong pumunta ng ibang lugar, kailangan mo talagang mag-drive. Excuse me. And then, uh, ano pa ba? Um, ang, ang, another thing is, uh, natutulungan ko, natutulungan ko yung pamilya ko sa mga pangangailangan nila. David is very open and then uh, uh, talking about helping family wala siyang ano uh, wala siyang ano ba yan uh, reklamo siya pa yung nag siya pa yung nag uh, kusang loob because ako hindi talaga ako hihingi hindi ako yung maggagawa ng move like maghingi ako sa kanya no I, it never happened na humingi ako para ibigay sa pamilya ko no mag magiintay ako kung 
gusto niya, kung sasabihin niya, magtatanong sa, 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 siya sa akin kung ano bang mga kinakailangan nila mama. Sabi ko, ah, wala na, wala na yan. Ganyan. Okay. At napaaral ko yung, napaaral ko yung uh, kapatid ko. Meron kasi akong kapatid, pangalawang kapatid ko na uh, anim kasi kami. Tapos yung una at pangalawa, sila talaga yung nagtrabaho doon sa Saudi. Napakalayong lugar para uh, ma para mapag-aral ako sa kolehiyo at mapatayuan ang bahay yung yung mga magulang namin and nag uh, ngayon ay uh, married na rin sila pero so, yung pangalawa kong uh, kapatid naghiwalay sila sa ano niya uh, asawa kasi long distance tapos naghanap ng iba so ngayon Uh, hindi na siya bumalik ng Saudi pinaaral ko na pinaaral ko siya yes we are sending him back to school i told him we don't care kung uh, you we don't care na uh, ganyan na yung edad niya he is, he is already uh, 30 years old yeah and then excuse me <laughs> kuha ko ng tissue. <laughs> Nagta-top up yung nose ko. <laughs> Excuse me. Okay. Tapos, pinabalik namin siya sa pag-aaral sa PMI para maging isang marino. Um, yes. It's uh, Masaya ako na natulungan ko siya. Kami naman sa mga mag, kaming magkakapatid ay tulong-tulong kung sino ang nangangailangan, so tulungan. Ako, nung mga panahon din na sila yung nagtatrabaho, sila yung nagpapadala ng pera sa akin para makapagpatuloy ako sa aking pag-aaral sa college. And at the same time also, sila yung nagpa, nagasto sa pagpapatayo ng bahay sa mga magulang namin. Yes, so, tutulong-tulong kami. At, at nakakapag, nakakapag-travel na rin ako. Nakapa, nakapunta na ako sa Hong Kong, which I did not expect. I did not expect, I did not thought, I did not expect talaga na maka, maka-travel sa ibang bansa much more na hindi ko inexpect na darating ako dito sa Amerika at uh, dito titira at makita kung ano ang kung ano ang meron dito sa bansang ito na pinapangarap usually ng lahat na ano kaya yung ano kaya ang uh, buhay mayroon doon sa Amerika ano kaya ano kaya ang ano yan uh, how life there here you know lahat ay nagwa-wonder nagwa-wonder kung ano so nakapunta ako dito yung magta-travel kami yung nag-travel kami sa papunta papunta dito yung nasa Texas pa kami at nakalagpas kami sa Mississippi Mississippi River I told David that I never thought I I never thought na makakarating ako dito Before, sa libro ko lang nababasa yung Mississippi at no, sa college pa ako napakahirap spell wrong spelling is wrong Mississippi like na, nandyan talaga yan sa history hindi mawawala and then and then during the time na 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 ano ba yan nalagpasa namin yung, I mean we passed by Mississippi I never thought that makakarating ako sa uh, sa state na mahirap spell Mississippi M I S S I S S I Oh my god I get confused Mississippi Okay going back and then um hindi sa nag re-rely everything ako kay David kasi Pwede naman ako magtrabaho. Pwede ako magtrabaho. Kaya akong magtrabaho. Pero, 
siya ang hindi. Okay? So, I respected his decision because in a way, I am also, I am also helping him in the, in the business. I'm also helping him. And then, uh, hindi na hindi ako nakakaranas, hindi kami nakakaranas ng like financial worries. Isa yan sa mga nagbago. Uh, isa sa mga qualities na nagustuhan ko kay David is he plan he has plan plans may plano siya may plano siya sa future hindi hindi siya yung tao na walang plano sa buhay siya like planado at talking about financially Thanks God kasi uh, maayos naman yung maayos yung kalagayan namin dito. Uh, like nakakakain na nakakain nga ng masarap, nakakapunta sa ibang lugar, so mga ganyan. So even if I give up my teaching job, it's we're still doing fine. We're doing we're doing good. Yes. At sa mga Filipina na nagha naghanap ng mga ng Uh, foreigner na maaasawa um, just be careful just be careful in choosing uh, foreigner because hindi lahat hindi lahat sila ay uh, serious hindi lahat ay uh, yung pakay ay maganda so kailangan kilalanin tapos uh, yeah kilalanin kilalanin ng mabuti. Makikita mo naman yan, mararamdaman mo yan sa mga panahon na magkasama kayo. So, yes. Uh, I'm not bragging or anything. Yes, it really changed my life. Hindi ko in-expect na, na maging ganito. I mean, I'm not, I'm not saying that I am rich. No, I'm not talking about saying being rich it, just that we we live i mean i mean may may bahay kayo na matitirhan may bahay ma you know ganyan may sasakyan makakain so mga ganyan so no, no need for you to worry hindi katulad uh, ng uh, na mag-worry kung ano ang isasain natin ngayon ganyan okay so to all Filipina that are planning to find someone um, good luck and yes kapag nakahanap ka ng isang mabuting tao it will change your life really it will and that's all for today guys Bye bye and see you in my next video please like and subscribe May God bless us all.